हेलो 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 पजिटिव माइंडेड फ्रेंड्स हेलो सबस्क्राइबार्स कम आपनारा सबाई अपन परिचित तो कण्ठ आर जे तलात पुनर आर बैक कर लिकालीन गल्प आड्डार आसरे हमार आजकल आड्डार टपिक हल बैंड मिजिक हमारे लिसनार्जर मध्य अने बोलें भाई बैंड तो बुझी टुझी ना बैंड मिजिक तो करिओ ना को दिन चेष्टाओ कर बैंडर गान शुनी टुनिओ ना यड्डा बसा थे कि करब एक्जैक्टलि एक्जैक्टलि माइ पजिटिव माइंडेड फ्रेंडस माइ सबसक्राइबार्स आसले आजकल आड्डार टपिकटा एकदम अपन जरा बैंड मिजिक बोझें ना कि बुझते चान सो so, बुझते चान जरा फार्दार और नेक्स्ट सुनवार इच्छा रही है जर ता हेडफोन भलोक कने गुजे नीन आज के बैंड मिजिक नहीं आड्डा देव सुनते सुनते अनेक अजाना जिनते पर एक बंधु बरशाले तर बाड़ी इू थाउजेंड सिक्स दिखे बट टू थाउजेंड फाइव एकदम शेषर दिखे एक कथबार्तार प्रसंगे आसले ग कैक जन फ्रेंड मिले तत्कालीन कैक जन बंधु मिले एक क्जे गए तो ऐलेटारे दाड़ेटा तर दूटो जिन फ्रेंड सार्केले खूब उल्लेख्य छो एक हलो तर पर्वेक्षण क्षमता पर्वेक्षण दृष्टि और सेकेंड तर समयवर्तीता समय दिए जदि घर काटाय लेट हो जित तो, बे कथा सुनते हत से पचंद करत कारण टाइम दिक्कत के सब समय खूब कारेक्ट छुष के जी बोलत बारोटार समय देखा करब एगारोटा सतान्न मिनिटे पोछे गए दाड़ी थकतम यार नेचार छ सो एक दिन हमारे बंधुटी के बोल जे तुम्हें जो बैंड मिजिके थकते ना बस उन्नति करते ऐलेटा पड़ुआ धरण ऐले तर जीवन विशाल एक अंश जुड़े थकत सब समय पढ़ा लेखा से कम्पिटार आई आई टी फ्री किस कोर्स कर जीवन से कम्पिटार नहीं एगिए जो चाहो आसले तो से हमारे कथा खूब इमप्रेसड हल आपनारा संगीत शिल्पी भारतीय संगीत शिल्पी पुरान उन्नीसश छियानबी सतानबी आठानब्बे दिक्कर लाखी आली नाम शुने यूट्यूबे सार्च दी पा तो हमारे फ्रेंडटार साथे ओ सिंगारटार गठनगत चेहरा सुरत सबकिछ मिलिए गठनगत कथाए जान एक मिल छो हमें और साथे माझे माझे फान करतम कैसेटर दोकने जो सिंगार लाखी आल गान बाजत ओके बोलम ओईजे तुम्हार भाई तुम्हार जत भाई गान धरे ऐलेटा बस आर्जे भंगी ते कथा बोलत सब समय से हेसे बोलत जे तलत हमार तो भाई नहीं तुम्हें एक भाई पयदा कर दी भलोई तो लागसे तो जैक एम बैंडर गान सुनत बंधुटा गान बजनार शनवार तर अभ्यसल 
তো সে সেদিন খুব ইমপ্রেসড হয়ে যায় আমার এই কথাটায় যে ওই যে বলেছি যে ব্যান্ড মিউজিকের মধ্যে তুমি যদি তুমি যদি ব্যান্ডের মেম্বার হতে বা ব্যান্ড সিঙ্গার বা ব্যান্ড মিউজিশিয়ান আজকে হতে খুব ভালো হতো ব্যান্ডকে খুব টাইট ডিসিপ্লিনে সব সময় রাখতে পারতে তো এই কথাটা বলার পর থেকে আসলে তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা খানিকটা বেড়ে যায় এর আগে সে খুব একটা কথাবার্তা বলতো না আমার সাথে কারণ সে নিরস টাইপের মানুষ ছিল তার কথাবার্তার লম্বা সময় জুড়ে থাকতো বিভিন্ন কোর্সেস বা পড়ালেখার আলাপ কিন্তু আমি প্রথম ব্যক্তি যার সাথে সে শিল্প সংস্কৃতি মনা আলাপ আলোচনার দিকে কিছুটা এগিয়ে যায় তো সেই বন্ধুটার কথা আসলে মনে পড়লো বহুদিন পর আমার বন্ধুরা পথের বিভিন্ন বাঁকে সবাই আলাদা হয়ে গেছে অনেকটা পথ একসাথে হাঁটা হলেও পরবর্তীতে আর কারোর সাথেই যোগাযোগ ছিল না অনেক বন্ধুদের কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু শিখেছি জীবনে এবং বন্ধুরাও যার যার যেটা যেটা প্রয়োজন আমার কাছ থেকে শিখে নিয়ে গেছে ওভাবেই আমার ফ্রেন্ড সার্কেল একত্র করলে সংখ্যায় অনেক হবে কিন্তু এই মুহূর্তে একজনও নেই তো ওর কথা মনে করাতেই ভাবলাম যে ব্যান্ড মিউজিকটা কি আসলে রক মিউজিকটা কি যারা বোঝে না তাদেরকে একটু কাছে থেকে কি জিনিসটা দেখানো যেতে পারে একটু জুম বা ফোকাস করা যেতে পারে জিনিসটা সামাজদার কে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায় সো যে লোক সামাজদার হ্যায় ও মুঝে রিলেট রিলেট করে মে সাকসেসফুল হোগা আসলে আমাদের দেশের ব্যান্ড মিউজিকের স্ট্রাগলটা অনেক স্ট্রাগল কি বলবো অনেকটাই সংগ্রামের ইতিহাস সেই স্বাধীনতার পর থেকে পপ সম্রাট আজম ভাই আজম খানের সময় থেকেই তো রক মিউজিকের ঘর আনাটা শুরু হয় আর আমার অতীতের ভ্লগেও আমি বলেছি এখানে এটা খুবই কনজারভেটিভ ধরনের মিউজিক একটা এটা নিজেদের দায়িত্বে চার পাঁচজন মিলে করতে হয় এখানে যেহেতু ক্লাসিক্যাল ঘরানা নেই এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীতের ছেলে পেলেদের কোনো আনগনা থাকে না এটার সাউন্ড যেহেতু একটু লাউড বা টাইট সেই কারণ সেই কারণে নারী শ্রোতাদের নারী মহলেরও এই সব জায়গায় খুব বেশি যাতায়াত থাকে না বা ছিল না সো এটা বয়েস গ্যাং টাইপের কালচার কিন্তু অনেক মুরুব্বীরা আসলে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যে যুগের হাওয়ায় কত কিছু আসে যায় কত কিছু আসে যায় এই ব্যান্ড মিউজিকটাও বোধ হয় এস্টাবলিশড হবে না বাংলাদেশে এটা একসময় হারিয়ে যাবে এই কারণে এইটাকে যত রকমভাবে ডিসকারেজ করা যায় নিরুৎসাহিত করা যায় ওনারা করেছেন কিন্তু যেটা ভবিতব্য সেটা তো হবেই এই মিউজিকটা এস্টাবলিশড হবার কথা হয়তো ছিল বাংলাদেশে তাই এটা কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের গতিতেই চলেছে এস্টাবলিশড হয়েছে কয়েকজন বড় ভাইয়ার নাম না বললেই নয় মাইলস ব্যান্ডের হামিন আহমেদ ভাই ফিডব্যাক ব্যান্ডের এক্স ভোকালিস্ট মাকসুদ ভাই ফিডব্যাক ব্যান্ডের অন্যান্য মেম্বার লাবু রহমান ভাই ফুয়াদ নাসের বাবু ভাই এরকম কয়েকজন আছেন যাদেরকে আমি দ্য গ্রেট লিডার অব দ্য রক মিউজিক বলবো ওনারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন আয়ুব বাচ্চু ভাই আছেন এরকম অসংখ্য উনাদের ব্যক্তিগত ইনিশিয়েটিভ ওনারা আসলে ঘরের খেক বনের মোষ তাড়ানোর মতো করেই আসলে ব্যান্ড মিউজিকটাকে ভালোবেসেছিলেন এটাকে কিভাবে এস্টাবলিশড করা যায় পরবর্তী সময়ে এটার পথ কিভাবে মসৃণ হয় সেটার জন্য যত পরিশ্রম যত চিন্তা ভাবনা করার ওনারা করেছেন আস্তে আস্তে নব্বইয়ের দশক এসেছে আমি তো অনেক ছোট সে সময় ব্যান্ড মিউজিক আমি ব্যান্ড মিউজিকের সাথে আমার প্রেম ঠিক কোন সময় থেকে সেগুলো নিয়ে অতীতের ভ্লগে অনেক কথা বলেছি আজকার সেগুলো না বলি এখন আমি ফোকাস করতে চাই একটা জায়গায় লিসেনার্স লিসেনার্স এবং মিউজিশিয়ান এই দুয়ের মাঝে রিলেশনশিপটা কেমন এবং কি এই ব্যাপারটা আসলে যারা ব্যান্ড মিউজিকের মধ্যে থাকেন না বাইরের মানুষ যারা তারা 
এই জিনিসটাকে আসলে বুঝতে পারবেন না আমার আড্ডায় জয়েন করলে হয়তো আজকে অনেক ইনফরমেশন জানতে পারবেন সো সেই আশির দশকে ব্যান্ড মিউজিকের তো কয়েকটা ধারা আছে সফট হার্ড সফট মিউজিকে সুরের মেজাজটা অপেক্ষাকৃতভাবে ঠান্ডা থাকে শান্ত থাকে আমি তালাত রহমান যেই ধরনের গান করে থাকি অ্যাজ এ ভোকালিস্ট আমি অল্প স্বল্প সব ইনস্ট্রুমেন্টই বাজাতে পারি ব্যান্ড মিউজিকের কিন্তু আমি পরিচয় দিতে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি লিড ভোকালিস্ট ব্যান্ড ভোকাল জাস্ট অন্যান্য জায়গাগুলো আমি চাই না নিজেকে পরিচয় দিতে ভোকালের জিনিসটাকেই আমি জোর দেই সো সেই ঠান্ডা গানে ভোকালের থ্রোয়িং অপেক্ষাকৃতভাবে শীতল থাকে ঠান্ডা থাকে মেজাজটা অন্যরকম থাকে আবার রক মিউজিক যেটা যেটা আশির দশকের পরবর্তী ধারায় আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিক সেটাকে বলা হতো অর্থাৎ সেখানে পাশ্চাত্যের যে রক ঘরা না মেটাল ঘরা না সেটার অনুকরণে বাংলা মেটাল গান লিখি বাংলা মেটাল গানের কর্ড বসানো গিটার সোলুস তৈরি করা সেরকম ভারী মিউজিক ক্রিয়েট করার চেষ্টা এই সব স্ট্রাগল এইসব প্রয়াস কিন্তু পঁচাশি সাল থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের দেশে সো দুটা ঘরানাই পাশাপাশি চলেছে সফট বা নরম ধরনের মিউজিক যেটা আবার এই শক্ত একটু রক্ত গরম ধরনের মিউজিক যেটা ইংলিশ মিডিয়াম বিভাগে যেসব বন্ধুরা আমার পড়াশোনা করেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সাথে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সাথে সেই আশির দশক থেকেই যারা অনেক বেশি রিলেটেড কানেক্টেড যারা ওই সব ব্যাপারে বেশি পড়ালেখা করেন ঝোঁক বেশি বা করতেন তাদের কাছে আসলে রক মিউজিকটা প্রথম দিকে তাদের কাছেই আসলে বেশি জনপ্রিয় ছিল মেটাল মিউজিক বা রক মিউজিক ম্যাস পিপল বা সাধারণ যারা নরম মেজাজের গান শুনতে সবসময় অভ্যস্ত তাদের হৃদয়ে রক বা মেটাল জায়গা করে নিতে কিন্তু আরও সময় ব্যয় হয় বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা সময় পরে সেই নব্বইয়ের পরে নব্বইয়ের মাঝামাঝিও বলবো না নব্বইয়ের শেষের দিকে আসলে ওই শ্রোতাদেরকেও রক মিউজিক শিয়ানরা টানতে সমর্থ হন এবং এই টানার ক্ষেত্রে মনিরুল ইসলাম টিপু ভাই ড্রামার ইব্রাহিম আহমেদ কমল ভাই ওয়ারফেজার এরকম কয়েকজনের নাম আমি ঈশা খান দূরে ভাইয়া এই রকম কয়েকজন রক ঘরানার মেটাল ঘরানার সঙ্গীত শিল্পী যারা রয়েছেন তাদের অবদানকে আমি বলবো অন অস্বীকার্য উনাদের ট্যালেন্ট উনাদের টেকনিক উনাদের চিন্তা ভাবনা যে কিভাবে একটা রক মেটাল গান করলে যেই ছেলেটা বা যেই মেয়েটা এই ধরনের গান শুনে অভ্যস্ত নয় সেও প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য হবে সেটাতে আসলে তাদের অবদান এই ভাইয়াদের অবদান অনস্বীকার্য এই মেধার স্বাক্ষর আমি বলবো বাংলাদেশের ব্যান্ড মিউজিকের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে তাদের এই কয়েকজনের মেধার স্বাক্ষর তো সেই ধারাবাহিকতায় রক ব্যান্ড যখন তৈরি হতো চারজন বা পাঁচজন বন্ধু মিলে সবাই তো এখন বাঙালি কেউ তো ইউরোপিয়ান না বাঙালি আবেগ প্রবণ জাতি প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস থাকতো আবেগ থাকতো একটা গান প্র্যাকটিসের সময় ইউরোপিয়ান রক মিউজিক মেটাল মিউজিকে কি হচ্ছে সেগুলো আমাদের বাংলাদেশের ভাইয়ারাও রক মিউজিক মেটাল মিউজিক করার সময় সব সময় সেই সমস্ত পত্র পত্রিকা কিভাবে কালেক্ট করা যায় বিদেশ থেকে এনে বা নিউজগুলো কিভাবে কালেক্ট করা যায় এইটার ব্যাপারে ওনারা চোখ কান খোলা রাখতেন তৎপর থাকতেন এবং ভিডিওজ ভিএইচএফ ক্যাসেট ভিসিআরের ক্যাসেট যেটা সেই আমলে ইউটিউব যখন ছিল না সেসব ক্যাসেটগুলো সংগ্রহ করে কিভাবে পড়াশোনা করা যেতে পারে সেই ব্যাপারে ভাইয়াদের আকাঙ্ক্ষা ছিল মানে ওনারা সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং এটা তো অবশ্যই ডিমান্ড করে যেই সাবজেক্টে আমি ঢুকতে চাই সেটার মন্ত্রে আমাকে প্রথমে দীক্ষিত হতে হবে হোয়াইট ন্যাচারাল আমি মন্ত্রে দীক্ষিত হব না আমি সেই সাবজেক্টে হানড্রেড পারসেন্ট কিন্তু ঢুকতে পারবো না যেই কারণে আমি ড্রাম বাজালে কিবোর্ড বাজালে 
बेस गिटारी बजाई बाकी रिदम गिटारी बजाई बा लीड गिटारी बजाई एकम्र भोकाल छाड़ा ओ सब दिक जिनगुलो के भलोवेसे क्यों ओ सब जिन मन फिर कख दीक्षित तो होनी कारण हमारे लेवेले झोंक छो ना ये हमारे व्यर्थता ये कारण कमप्लीट मिजिशियन निजे के आज के ना बोले शुदुम्र भोकालिस्ट ही बोली एकम्र भोकाल क्षेत्र ही मंत्रे दीक्षित तो हार इच्छा छो से सो गान जख लिखा हतो गानगुल राफ स्ट्राक्चार्ट जो क्यों बेस गिटार बजा क्यों लीड गिटार बजा क्यों ड्रामस बजा क्यों कीबोर्डे पुरो गान के साथे साथ ताल दिए धारण करें क्यों भोकाल्स कर मिजिशियन भाइय कार्य प्रक्रिया अनुशीलन प्रक्रिया जो थकत सवार क्योंकि हृदय भरा भलोबासा थकत और चोख भरा स्वप्न थकत स्वप्नटा कम यूरोपियन कान्ट्री ते क्यु अनेक एडभांसड ते जे पटभूमिर कथा बांगलेश टाइम आशी दशक जख चर्चा शुरू हो सेम रक रक मिजिक बांगलेशे यूरोपियन कान्ट्री अलरेडी तीन तरह बिराट बड़ इतिहास आ रक मिजिकर मेटाल मिजिक तर एक टोटाल इंडस्ट्री से समय यूरोपे से समय एक सुपार हिट बैंडर लीड गिटारिस्ट मान तर समस्त दायित्व सरकार ने बजार खर्चार चिंता करते हैं कारेंट बिल्डर कथा चिंता करते हैं टाका पैसा आर्न करार चिंता करते हैं तर क्ज शुद्ध गिटार बजानो तर दाय दायित्व इंडस्ट्री बहन कर रेमुनारेशन इंडस्ट्री देवे इंडस्ट्री देवे तो स्वाभाविक भाव अर्थनैतिक बुनियाद जी देशर शक्तिशाली से ही देशे सब किस तो एक रकम हो तो से सब मिजिशियन साथ लिसनार्वर क्यों एक सम्पर्क गढ़े उठत से सम्पर्क रूपरेखा अपन के एक बुझिए बोली बेसिक भाव तो चार्ट सेक्शन थे एक रक मिजिके लीड गिटार बेस गिटार ड्रामस बोर्ड य चार्ट इन्स्ट्रुमेंटर बजनार धारा क्यों चार रकम एवं लिसनार्वे मध्य कई चार रकम इन्स्ट्रुमेंटर प्रेमे पड़े जावा चार रकम इन्स्ट्रुमेंट हाथे नहीं जिन बजा से ही शिल्पी प्रेमे पड़े जावर बेपार थे आब समय थक कारण यूरोपियन कान्ट्रीते ही समय पटभूमि लिसनार अनेक बस बोधा अनेक शनेंक अनेक बोझ कीबोर्डर को जगह भल लगे एक गान तरा शुनले भोकाल जदि गान करें क्यों शुदुम्र आधुनिक गान शनवार मत कर शुद्ध कण्ठशिल्पी के क्योंकि शार चर्चा यूरोपे छो ना तरा आलदा जार जी सेक्शन भलो लागे एक रूम मध्य कैसेट प्लेयार बजिए जो पाँचा बंधु गान शुने शोनें से मेर हतो कीबोर्डर पार्ट भलो लेगे जा ड्रामसर अंशा भलो लागे से क्यों से ही फलो करो लीड गिटारे अंशा भलो लागे कारो सिंगारे अंशा भलो लागे एवं रिदम गिटार कर बेपार थे जो लीड गिटारे नीचे नीचे हल्का हल्का शना जाए सब समय बा भारी भाव शा जाए आजकल तो मिजिक अनेक प्रोग्रेसिव से ही रिदम गिटार कि भाव कि बाजे सेटार प्रेमे क्यों को लिसनार पढ़ें और सेक्शन क्योंकि भाग हो जाए चार्ट मिजिशियन जो चार्ट अवदान रखें एक संगीत ट्रैकर मध्य एखे क्यों चारजुन जो चार्ट कम्यूनिटी तैरी है कम्यूनिटी मान कि संख्यक ऐले मे एवं ये से सब लिसनार्वर रेगुलर कम्यूनिकेशन से सूझ सुविधाओ तो यूरोपे से समय अनेक बस लिसनारा रेगुलर चिठीपत्र लिखते पारत कारण से ही समाज तो बैंड मिजिक निषिद्ध छा सो लिसनारा मिजिशियन साथ डेक्ट देखा करते अटोग्राफ नीते रेगुलर एक कानेक्शन बेपार इवें यूट्यूब ना थे फेसबुक ना थे 
পায়ে হেঁটে গিয়ে বা চিঠি লিখালিখি করে বা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে একটা হৃদ্যতা একটা সম্পর্ক একটা কানেকশন কিন্তু থাকতই যেগুলো প্রত্যেকটা মিউজিশিয়ানকে তার ইনস্ট্রুমেন্ট বাজানোর ব্যাপারে সৃষ্টিশীলতা তৈরির ব্যাপারে ফুয়েল তেল পেট্রোল নিয়মিতভাবে যে পেট্রোলটা একটা কারের ইঞ্জিনে পেট্রোলের মধ্যে আগুনটা জ্বললে কিন্তু গাড়ির গতিটা বাড়ে একটা মিউজিশিয়ানের সেম তার পেট্রোলের মধ্যে আগুনটা জ্বালাতে হবে প্রতিনিয়ত প্রশংসা করে আলোচনা করে সমালোচনা করে সে প্রথম ক্যাসেটে বা প্রথম অ্যালবামে যেটা বাজিয়েছে সেটার থেকে দ্বিতীয় অ্যালবামে আবার যেটা বাজিয়েছে সেটার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু আগেরটা ভালো ছিল না নতুনটা ভালো হয়েছে নতুনটা একটু আগেরটার মতো হলে ভালো হতো বা অনেকে বলে না নতুনটাই ভালো হয়েছে আগের থেকে আপগ্রেড হয়েছে ওনার বাজানো এই যে লিসেনাররা যখন এইসব আলাপ আলোচনাগুলো করে তখন কিন্তু সেই আগুন জলে একটা মিউজিশিয়ানের ভেতরে প্যাট তার পেট্রোলটার ভেতরে সেই অগ্নি সরবরাহ হতে থাকে সেই আগুনের তাপ তার দেহ মন শরীরে ছড়িয়ে যায় তার লম্বা সময় ধরে এরপর সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা প্র্যাকটিসের এবং লম্বা সময় ধরে সৃষ্টিশীলতার যে ব্যাপারটা সেটা তার আরও সেই কর্ম প্রচেষ্টা আরও মজবুত হতে থাকে দিনের পর দিন এবং সেখানেই শিল্পী হবার সে সার্থকতা লিড গিটারিস্ট বলেন রিদম গিটারিস্ট বলেন বা বেস গিটারিস্ট বলেন বা ড্রামার বলেন বা শুধু ফ্রি হ্যান্ড ভোকাল বলেন যার যার জায়গায় সে কিন্তু তার শিল্পী জীবনের একটা সার্থকতা তখন খুঁজে পায় সো এটা তো বললাম ইউরোপের পটভূমি তো বাংলাদেশের ভাইয়ারা যারা মিউজিক করতেন এগুলো তো সবই তাদের জানা ছিল ব্যাপারগুলো তারাও স্বপ্ন দেখতেন যে আমরাও তো মঞ্চে গান করি কিন্তু আমাদের লিসেনাররা তো অত শিক্ষিত নয় কারণ ব্যান্ড মিউজিকের কনসেপ্ট খুবই নতুন কারো কাছে হয়তো বেস গিটারের ভাষাটা ভালো লাগছে কারো কাছে হয়তো কিবোর্ডের ভাষাটা ভালো লাগছে কারো কাছে হয়তো ড্রামের তালের ভাঙাচোরার খেলাটা ভালো লাগছে ইভেন কোনায় বা দাঁড়িয়ে রিদম গিটার বাজাচ্ছেন তার প্রেমেও হয়তো কেউ পড়ে যাচ্ছে আর ভোকাল তো ওভারঅল ফ্রন্টম্যান সামনে আছেন ফ্রন্টম্যানরা সবসময় একটু রাজত্ব বেশি করেন কিন্তু ওই যে বললাম পার্টিকুলার এক একটা শিল্পীর এক একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সেটার প্রতি আমাদের লিসেনারদেরও প্রেম ছিল কিন্তু এই প্রেমটা ছিল নীরব প্রেম চোখের ভাষার প্রেম আই কন্ট্যাক্টের প্রেম সেকশন কিন্তু ইউরোপের মতো এখানেও আমাদের রক মিউজিকে ভাগ হয়ে যেত স্টেজে যখন উঠত একটা ব্যান্ড রক মিউজিক যারা শুনতে আসতেন আমাদের লিসেনার ভাই বোনেরা তারা কিন্তু ওই আধুনিক গান শোনার মতো শুধু ভোকালের দিকে তাকিয়ে থাকতেন তা না আমি নিজে অনেক কনসার্টে অংশগ্রহণ করেছি অনেকের ফেসবুক আমি ফলো করেছি এমনও মেয়ে দেখেছি সারা দিন সে বেস গিটারিস্টের দিকে তাকিয়ে থেকেছে তার বাজনাটাই ফলো করেছে যে কি করছে ভাইয়া দেখি আমার নিজের চোখে দেখা এগুলো কিন্তু ওই যে কালচারটা যেহেতু নেই আমাদের দেশে যে মিউজিকটাকে বুঝে বুঝে কিভাবে শুনতে হয় গ্রুপ ডিসকাশন একেবারেই যে নেই তা না গুলশান বনানি সাইডে আমি বলবো ওরা অ্যাডভান্স সবসময় আশির দশকেও অ্যাডভান্স এখনও অ্যাডভান্স কিন্তু ম্যাস পিপল আর একটু ম্যাস জায়গাগুলো যারা ওই যে বললাম নরম সঙ্গীত শুনে অভ্যস্ত তারা তাদের মধ্যে আসলে ওই মিউজিক বুঝে বুঝে শোনার কালচারটা যেহেতু ছিল না যে দেখ এটা এখানে লিড গিটার বাজতেছে বেস গিটার বাজতেছে এখানে ড্রামের খেলাটা হচ্ছে এখানে ভোকাল ভাইয়া একটা পাওয়ার গলা একটু পাওয়ার প্রয়োগ করে একটু অন্যভাবে গাইলেন আগের লাইনগুলোর সাথে এখনকার লাইনগুলো ঠিক মিলতেছে না চড়া হয়ে গেছে গলা এই যে শুনে শুনে বোঝার যে কালচার এইটা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে আমাদের দেশে এখন হয়তো আমি জানি না নিউ জেনারেশন চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো যাদের বয়স এখন হয়তো ওনারা বুঝে বুঝে শুনেন গান সো মিউজিক যারা করতেন রক মিউজিক ভাইয়াদের মধ্যে ভালোবাসাও কাজ করত আবার হতাশাও কাজ করত কারণ লিসেনাররা কিছু বলতেন না সে সময় লিসেনাররা কমিউনিকেট করতেন না ভাইয়াদের চোখ ভরা তারপরও স্বপ্ন ছিল যে আমরা তো শুরু তো করি মিউজিকটা আজকে হয়তো কমিউনিকেট করছে না দশ বছর পরে হয়তো বুঝবে বিশ বছর পরে হয়তো বুঝবে পঁচিশ বছর পরে যদি আমার ব্যান্ড থাকে আজকে 
আমার সমবয়সী যেই মেয়েটা শুনছে বা আমার চেয়ে ছোট আর একটু চার বছরের ছোট যেই মেয়েটা শুনছে যেই ছেলেটা শুনছে এরা পঁচিশ বছর পরে হয়তো আর একটু বুঝদার হয়ে তখন আসবে ততদিনে যদি আমাদের ক্লাবের লিসেনার ক্লাবের সদস্য হয়ে থাকেন ফ্যান ফলোয়ার ক্লাবের সদস্য হয়ে থাকেন সে ট্রু লিসেনার হয়ে থাকেন ব্যান্ড মিউজিকটা তো শুধু ট্রু লিসেনারদের জন্যই আসলে সত্যি কথা ওই শুনলাম আইসক্রিম খেলাম চলে গেলাম ওই রকম লিসেনার আচ্ছা ঠিক আছে একটা শিল্পী তো কখনো ওইভাবে বলে না তুমি ওয়েলকাম তুমি ওয়েলকাম না কিছু বলে না কিন্তু শিল্পীর প্রবণতা ওটাই থাকে যে বুঝদার একটা শিল্পীর হৃদয়ের গোপন প্রেমটা কিন্তু তার প্রতি বেশি থাকে সো একজন ব্যান্ড মিউজিশিয়ান শিল শিল মিউজিশিয়ান ভাই আর কি সে সময় চিন্তা করতেন পঁচিশ বছর পর হয়তো আমার এই লিসেনার আরও বুঝদার হবেন তখন হয়তো সে আসবেন সেই স্বপ্ন বুকে নিয়েই আসলে হাজার দুঃখ কষ্ট হতাশা অপ্রাপ্তি ব্যর্থতা এগুলোকে সাথে নিয়েই আসলে স্ট্রাগল আমাদের রক মিউজিকের ব্যান্ড মিউজিকের বা সেমি রক মিউজিকের বা যেটাকে পিওর বাংলা রক বলে আমি তালা যেই ঘরানাতে গান করি বাংলা রক অপেক্ষাকৃত নরম থ্রোয়িং গলার তো তো এক সময়ে সময়ে সময়ের স্রোতে সব কিছু ধীরে ধীরে আধুনিক হয় লিসেনাররাও আরও বুঝদার হন ব্যান্ডগুলোও প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসতে থাকে যেই ভাইয়া সেই সময়ে নিজে গিটার বাজিয়ে গান গাইতেন আজকে হয়তো তার ছেলে আবার গিটার বাজিয়ে গান করছেন তার ছেলের বয়স হয়তো সতেরো আঠারো সো তারও তো লিসেনার থাকবে কমিউনিটি থাকবে এখন এটাই আসলে সম্পর্কের যে ব্যাপারটা লিসেনার্স কমিউনিটির সাথে শ্রোতার সাথে একটা মিউজিশিয়ান গান করে কার জন্য শ্রোতার জন্য আসলে করে শ্রোতার নেই মিউজিশিয়ানের কিন্তু অস্তিত্ব নেই সোজা কথা একটা শ্রোতার যখন আলাদা করে বিভিন্ন ওই যেটা বললাম ডিপার্টমেন্টে ভাগ হয়ে যায় লিড গিটার বেস গিটার কিবোর্ড রিদম গিটার ড্রামস ভোকালস এক একজনকে এক একজন শ্রোতা যখন ভালোবাসতে শুরু করেন তাকে নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন মনে মনে সেগুলো আগের যুগে হয়তো ছেলে মেয়েরা ভাষায় অত সুন্দর প্রকাশ করতে পারত না এখনকার ছেলে মেয়েরা স্মার্ট ভাষায় সুন্দর প্রকাশ করে ফেলে ফুয়েল হয়ে কাজ করে আশির দশকে ভাইয়ারা যেই স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ইউরোপিয়ান মিউজিশিয়ানদের মতো আমরাও স্টেজে ইটা পাবো বা স্টেজ করে নেমে যাওয়ার পর সেই অ্যাপ্রিসিয়েটটা পাবো এখন হয়তো বাংলাদেশ অনেক আধুনিক হয়েছে এখনকার ব্যান্ডগুলো হয়তো অনেক বেশি সেই অ্যাপ্রিসিয়েটটা অনেক বেশি সেই প্রেমটা কমিউনিকেশনটা পাচ্ছে তো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট প্লেয়ারের সাথে আসলে তার ওই পার্টিকুলার যে লিসেনার একজনও হতে পারে পনেরো জনও হতে পারে সংখ্যা তার সাথে তার যে রসায়নটা এটা পুরোই একটা আসলে অন্যরকম একটা জগৎ এটা আসলে শিল্প সত্তার বিচারে প্রেম জিনিসটা এই প্রেমকে নিয়ে অনেক সময় অনেক বদনামও হয়ে যায় অনেকে ব্যান্ড মিউজিকের বাইরের জগতে যারা থাকেন তারা জিনিসটাকে অন্যভাবে দেখেন ন্যারো মাইন্ডে দেখেন ছোট মন মানসিকতায় দেখেন কারণ ওনারা ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝেন না কিন্তু একজন মিউজিশিয়ানের সাথে তার লিসেনার যদি বোদ্ধা লেভেলের লিসেনার হয়ে থাকে সে একটা মিউজিশিয়ান যদি টের পায় যে সারাক্ষণ তাকে অবজার্ভ করা হচ্ছে সে চাই স্টেজে থাকুক চাই স্টুডিওতে থাকুক চাই সে অফ থাকুক দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ এক মাস সেই লিসেনার তাকে নিয়ে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করছে যে এই ভাইয়ার পরবর্তী গিটারের কাজটা কেমন হতে পারে ড্রামসের কাজটা কেমন হতে পারে আগের থেকে সেটা কতটুক ডিফারেন্স হবে নতুন কি পাচ্ছি সোজা কথা আগুন কিন্তু দুই পক্ষেই চল জ্বলতে থাকে লিসেনারের ভালোবাসাতে লিসেনারও তাকে রেগুলার খোঁজ খবর করতে থাকে আর এখন তো কমিউনিকেশনের যুগ ইউটিউবের যুগ ফেসবুকের যুগ নক করা তো খুব সহজ ব্যাপার এখন তো আর চিঠিপত্র লিখতে হয় না আগের যুগের মতো সো সত্যিকারের লিসেনার যে আছে সে কিন্তু রেগুলার একটা অবজারভেশন 
রাখেন এই অবজারভেশনটা একটা মিউজিশিয়ান কিন্তু জানেন তার নলেজে থাকে উনি টের পান উনার শরীরেও রক্ত প্রবাহের যে গতি প্রকৃতি মিউজিশিয়ানের জন্য যেটা দরকার খেলোয়াড়ি যৌবন যেটাকে বলে মিউজিশিয়ানেরও একটা যৌবন আছে সেই যৌবনের যে রক্ত প্রবাহ সেটা কিন্তু সেই বুঝদার লিসেনার এর সাথে তার যে এই যে ব্রেইন টু ব্রেইন সেতু বন্ধন সেটার মাধ্যমে বজায় থাকে সব সময় এটাই তার ফুয়েল এটার জন্য সে প্র্যাকটিস করে যান এবং লিসেনারও ওই প্রান্তে অপেক্ষা করতে থাকেন একদিকে নীরবভাবে অনুশীলন একজনের আর অপর একটা প্রান্তে একজনের হয়তো সেও হয়তো নীরব বা কিছুটা সরব মাঝে মাঝে হয়তো নক করেন বা নক করেন না কিন্তু ব্রেন টু ব্রেন একটা সহজ বাংলা কথায় আচ্ছা উনি এখন কি করছেন এই যে চিন্তাটা দুই পক্ষের ব্রেনের মধ্যেই কিন্তু থাকে এটার একটা অদৃশ্য সেতু বন্ধন থাকে লিসেনারের সাথে একটা শি শিল্পী ব্যান্ড মিউজিশিয়ান শিল্পী রক শিল্পীর একটা সিঙ্গার বলেন যাই বলেন একটা মানুষের কিন্তু একটা মানুষ কেন আমি শিল্পী সত্তাই শিল্প সত্তাই বলবো এখানে সেই সত্তাটার সাথে লিসেনারের যে সেই সত্তাটা লিসেনার কি আর অন্য কাজ করেন না যে রাধে সে তো চুলো বাঁধে তাকে রান্নাপাড়াও করতে হয় কাপড়ও কাচতে হয় অফিসে জবও করতে হয় বাসে ঝুলে ঝুলে নিজের ব্যক্তিগত কাজেও ব্যস্ত থাকতে হয় কিন্তু সব কিছুর পরেও আলাদা যেই সময়টুকুতে ব্রেন টু ব্রেন তাদের একটা কন্ট্যাক্ট থাকে যে আচ্ছা উনি এখন কি করছেন উনার নেক্সট কাজ কি উনির উনার নেক্সট মুভমেন্ট কি সিঙ্গারও বা মিউজিশিয়ান ওই পাশ থেকে চিন্তা করছেন আমার নেক্সট জিনিসটা তো আমি ওনার জন্যই তৈরি করছি যখন এটা ফ্লাশ করব বা আমি রিলিজ করব ওনার মেন্টালিটি কি হবে উনি কি পছন্দ করবেন নাকি এক্সপেকটেশন ফুলফিল্ড আমি পারবো না আসলে করতে না কি করবেন দূরু দূরু বুক ব্যাপারটা যে থাকে মিউজিশিয়ানেরও থাকে দুজনেরই দুজনের জন্য অপেক্ষাটা থাকে সহজ কথায় এটাই লিসেনারের সাথে বোদ্ধা লিসেনার অবশ্যই হতে হবে বুঝতে হবে যিনি বাজাচ্ছেন তার কবজির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে তাহলেই বোদ্ধা লিসেনার হতে পারবে এটা শুধুই সঙ্গীত প্রেম এটা আর অন্য রকম কোনো কিছু অনেকে এটার সাথে উগ্র মশলা চড়িয়ে টরিয়ে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে অনেকে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেন অনেক সময় মূর্খতার কারণে সেটা কারণ সঙ্গীত তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষা ভাষাটা তো শিখে শিক্ষিত হতে হয় তাই না আপনি শিখবেন না আপনি শিক্ষিত হতে পারবেন না শিখবার সবার ইচ্ছাও থাকে না শিক্ষিত হবার সবার ইচ্ছাও থাকে না অশিক্ষিত যারা থেকে যায় তারা খুব স্বাভাবিক অন্যরকম অর্থ করে এইসব জিনিসের আমি বলবো না সব মিউজিশিয়ান ধোয়া তুলসী পাতা অনেকে পা পিছলিয়ে কুপথেও চলে যায় নিজের শরীর মনের উপর কন্ট্রোল অনেকে রাখতে পারে না সে ওই বিপদগামীদেরকে নিয়ে তো আমি সবসময় বলি ওই সব আমি অ্যাভয়েড করি আমার আড্ডায় বিপদগামীরা কখনোই আমার কাছে উদাহরণ না সো সৌন্দর্য আছে একটা মিউজিশিয়ানের সাথে তার যে লিসেনার তার এই যে ভালোবাসাটা এটা আমি বলবো একেবারে একটা স্বর্গীয় ভালোবাসা এই দুইটা মানুষের অন্য কোনো জায়গায় হয়তো আর কোনো মিল নেই চারিত্রিকভাবে দর্শন চিন্তা ভাবনা সব কিছু আলাদা কিন্তু এই একটা সাবজেক্টে একটা কানেকশন যেহেতু হবার ছিল হয়ে গেছে কানেকশনটা থেকে যায় ভালোবাসাটা থেকে যায় আজীবন এটাই চলে এই ভালোবাসাটাই থাকে এটার জন্যই ঘাম ঝরানো পরিশ্রম এটার জন্যই মিউজিক এটার জন্যই লোড শেডিংয়ের মধ্যেও কষ্ট করে রেকর্ডিং করা সব কিছু বাজানো আচ্ছা আধা ঘন্টা আরও বেশি বাজাবো হাড়গোর ব্যথা হয়ে যাচ্ছে না আধা ঘন্টা আরও বেশি বাজাই আমার ওই লিসেনার আমাকে গত সপ্তাহে নক নক করে গেছেন বহুদিন পর উনি এসে নক করেছেন নক যেহেতু করেছেন আধা ঘন্টা আমার বেশি খাটা উচিত ভালোবাসা থেকে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা আরও বেশি আধা ঘন্টা বাজানো যায় হাত পা কুব যে সব হয়তো ব্যথা হয়ে গেছে তারপরে আধা ঘন্টার এফোর্ট একজন মিউজিশিয়ান দেন এটাই আমি বলবো ব্যান্ড মিউজিক ব্যান্ড মিউজিকের সাথে শ্রোতার ভালোবাসা মিউজিশিয়ানের সাথে শ্রোতার ভালোবাসা এবং আজকের রাত্রিকালীন আড্ডার টপিক যেটা আর্জে তালাতের কণ্ঠ থেকে 
এবং অবশ্যই সঙ্গীত শিল্পী ব্যান্ড সঙ্গীত শিল্পী সেমি রক সঙ্গীত শিল্পী তালা তো বটে এই মুহূর্তে ওই পরিচয় নেই আমি এই মুহূর্তে আপনাদের আরজে আপনাদের বন্ধু সমজদার যারা তাদের বন্ধু আড্ডায় ছিলাম তো মাই সাবস্ক্রাইবার ফ্রেন্ডস মাই পজিটিভ মাইন্ডেড লিসনার্স ফ্রেন্ডস কেমন লাগলো আশা করি অনেক কিছু জানতে পারলেন এই আড্ডা থেকে সো দোয়া রাখবেন আমার জন্য আমি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি তার উন্নে বাচুক সবাই ভালোবাসা বাচুক সবাই সবার জীবনে উন্নতি আসুক যে যেই বিশ্বাসটি লালন করতে চাইছেন মনের ভেতরে যে বিশ্বাসের সাথে আশেপাশের কারো হয়তো বিশ্বাসের কোনো মিল নেই একান্ত গোপনে হয়তো কেউ কোনো একটা বিশ্বাস লালন করছেন মনের ভেতরে আমি রেসপেক্ট করছি সেই বিশ্বাসকে সেই বিশ্বাসের জন্য শুভকামনা করছি আপনার সেই বিশ্বাস বেঁচে থাকুক সেই বিশ্বাসের আগুন বেঁচে থাকুক ভেতরে আপনার এই তো তাহলে পরে আবার কথা হবে আজকের জন্য আলবিদা লাভ ইউ